Trong tháng 12, công ty điện tử Nhật Bản Olympus đã thực hiện xin lỗi công khai. Các quan chức công ty cho biết họ đã giấu hơn 1 tỷ đô la thiệt hại. Số tiền đó sẽ được mang trở lại vào những năm 1990. Olympus cho biết họ cũng đang tiến hành điều tra và xem xét các hoạt động hợp pháp nhằm để chống lại một số cán bộ cũ và các cán bộ đang tại chức. Cổ phiếu của công ty đã bị mất đi nửa giá trị trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12. Báo cáo nói rằng các vấn đề tại Olympus dường như đến từ suy nghĩ về việc tuyên bố lợi nhuận trong ngắn hạn thay vì xây dựng trên giá trị thực. Đây là một trong những vấn đề được xem xét bởi chuyên gia quản trị, ông Peter Drucker, trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình. Peter Drucker đã qua đời trong năm 2005. Tuy nhiên, những ý tưởng của ông vẫn còn rất có ý nghĩa ngày hôm nay. Drucker thích chia sẻ kiến thức của mình không phải bằng cách trả lời các câu hỏi mà bằng cách yêu cầu. Ông đã từng nói, những người kinh doanh không phải hỏi chúng ta muốn bán gì mà là người ta muốn mua gì. Ông đã từng dạy tại trường cao học quản trị Claremont ở Cali, Phát Nha trong hơn 30 năm. Ông khuyên các công ty về phương pháp kinh doanh và đã viết 39 cuốn sách về kinh doanh và những ý tưởng kinh tế. Peter Drucker, sinh năm 1909, vào cuối năm 1920, ông làm việc như một phóng viên ở Trang Phước Đức. Ông cũng nghiên cứu về luật pháp quốc tế. Ông đã rời bỏ nước Đức khi Adolf Hitler lên nắm quyền vào năm 1933. Rất cơ đã trải qua 4 năm ở Anh như một nhà cố vấn cho các ngân hàng đầu tư. Sau đó, ông đến Hoa Kỳ. Trong những năm 1940, Rất cơ đã lập luận rằng hay muốn lợi nhuận là trọng tâm của những nỗ lực kinh doanh. Ông cũng cảnh báo rằng sự tăng lương sẽ làm thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ. Sau đó, ông được mời đến tham gia nghiên cứu cho hãng General Motors. Ông đã viết về những kinh nghiệm của mình trong cuốn sách, những ý tưởng của một tổng công ty. Trong đó, ông cho biết nhân viên ở các cấp nên tham gia vào việc ra quyết định, chứ không phải là công việc của các nhà quản lý cấp cao. Sau đó, trong sự nghiệp của mình, ông đã cảnh báo rằng các doanh nghiệp mà chỉ tìm kiếm sự tăng trưởng lợi nhuận thì chỉ giúp đỡ cho các đối thủ cạnh tranh của họ mà thôi. Peter Quaker được nhận huân chương tự do từ Thổng thống Chót Bút trong năm 2002. Ông đã qua đời từ nhà riêng ở Claremont ở tuổi 95. Peter Quaker là tiếng nói đại diện cho sự thay đổi và những cách suy nghĩ mới về mối quan hệ giữa kinh doanh và xã hội. Ông đã từ sử dụng những thuật ngữ như công nhân tri thức và mục tiêu quản lý. Nhiều ý tưởng của ông để trở nên có giá trị cao trong đào tạo kinh doanh và chính trị. For VOA Special English, I'm Carolyn Prasuti.